，你见过世界上会杀人的鸟吗？你知道有一种鸟，但是碰一下就能让我们当场丧命的吗？在绝大多数人的印象里，鸟类似乎并不可怕，毕竟大多数的鸟体型都不大，相对来说，它们对我们人类好像构不成太大的威胁。但有一点都被我们忽略掉了，你知道吗？鸟类可能是恐龙的后代。根据化石记录，现代鸟类出现在大约六千万年前。在整个地球上，大约有超过上万种鸟类。然而，即便种类繁多，我们人类能经常遇到的其实也就那么几种。实际上，在全世界，除了一些大型猛禽，其实还有很多种可怕且致命的鸟类。今天这期视频，黑土就找出了世界上最致命的八种鸟，带各位领导一起认识一下这些空中杀手。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。好，第八个，黑背中雀。黑背中雀也叫澳洲喜鹊，这是一种原产于澳大利亚和新几内亚南部的一种雀形目鸟类。成年的澳大利亚喜鹊是一种相当健壮的鸟类，它们的体长可以达到43厘米，身上最明显的特征就是黑白色的羽毛。这种喜鹊与我们平时见到的喜鹊可大不相同。这个家伙在澳洲当地属于一种相当危险的鸟类，因为他们会主动向人类发起攻击，并且他们的攻击很有可能是致命的。在澳大利亚，一些骑自行车或者步行的路人经常会遭到澳洲喜鹊的袭击。特别是骑车时遇到它们，因为在骑行过程中，一旦遭到澳洲喜鹊的袭击，就会导致自行车失控，从而间接性的导致致命的事故发生。最可怕的还是它们从空中俯冲下来袭击我们的头部，因为这极有可能使得它们用那尖利的喙灼伤我们的头部、耳朵，甚至直接灼瞎我们的眼睛。尤其是小孩子，曾经在布里斯班就发生过一起致命的袭击，导致一名五个月大的女婴死亡。后来人们通过研究发现，澳洲喜鹊之所以具有这么强的攻击性，主要原因就是它们具有很强的领地意识。人们发现，每当澳洲喜鹊到了繁殖期，它们对人类的攻击次数就明显较多。这种行为一直从鸟蛋刚刚孵化的时候就会开始，一直持续到幼鸟可以离开巢穴，这种攻击行为才会终止。在这期间，一旦有人类靠近鸟巢5 0到0 0米的范围内，就极有可能遭到他们的袭击，非常危险。好，第七个，狐鹫，这是一种体型非常大的猛禽，它们的体长可达 1.2 米，翼展可达两米以上。这个家伙通常都栖息在海拔5 0 0到0 0米的森林、高原以及一些荒漠地区，有时候在一些高山、河流、峡谷等地也可以发现它们的身影。狐鹫的视力很强，它们要比人类的视力要高出最少5倍以上。在相同的距离内，这个家伙要比我们看到的物体要清晰很多。它们可以利用绝佳的视力，在空中就可以锁定地面的猎物。这种大鸟的食物来源主要是以一些大型的动物尸体为主。它也是一种食腐动物。不过与其他食腐动物不同的是，这个家伙特别喜欢吃动物尸体上的骨头，并且还是以骨头为主食。这个家伙的食管弹性十足，它们可以吞下很多大块的骨头。像一些较大、不容易吞下的骨头，它们就会用嘴巴叼起来，然后飞到空中，对准地面的一些岩石或者较硬的地面，将骨头丢下来砸碎，然后再慢慢的吞掉。像一些较小的骨头，它们甚至可以直接用嘴巴就将其咬碎。还有就是这家伙的消化系统也极强，像一些大块的骨头吞下去后，最快在24小时之内就可以将其溶解，非常强悍。在二十世纪初期，狐鹫在欧洲的一些高山地区属于一种比较常见的鸟，但在当时，有人认为狐鹫不仅捕杀人类的羊群，甚至还会吃掉人类的婴儿，因此遭到了人类大量的捕杀。早在六十多年前，这种鸟在西欧的阿尔卑斯山地区就已经消失了，至今为止，狐鹫已经成为了极度濒危的物种，非常稀缺。好，第六个，有隼。提到有隼，想必各位领导并不陌生。没错，它就是世界上飞得最快的动物。它们的飞行时速最快可以达到每小时300公里以上，非常强悍。就在很多人都在赞叹有隼出色的速度时，其实不少人都忽略掉了它的凶猛程度。你知道吗？有隼的个头虽然不大，但实际上它要比金雕更加凶猛。金雕这个家伙我们都清楚，它们的体型要比有隼大很多，并且凶猛程度也毋庸置疑。金雕可以利用尖锐的爪子直接将我们头顶上的肉撕扯下来，非常凶猛。但它们为什么会害怕比自己体型小的有隼呢？这主要原因就是出自有隼的速度。有隼不仅速度快，并且性情也异常凶猛。它们可以等猎物没反应过来的时候，就利用高速俯冲的冲击力，将自己尖锐如匕首一样锋利的爪子狠狠地插进猎物的身体。如果一把抓住猎物的要害部位，甚至可以使其当场丧命。即便是金雕这种大型猛禽，如果被有隼用这样的方式击中，同样也是难逃一死。真正见过有隼捕猎的人，肯定是过目难忘的。对了，还有就是这家伙对我们人类的威胁，千万不要忘了，有隼的另一个名字是猎鹰。他们具有很强的领地意识，虽然大多数情况下有隼并不会主动袭击我们，但如果当我们靠近或者侵犯到有隼的巢穴时，他们同样也有可能会利用锋利的爪子去保卫自己的领地。这其中也包括我们人类。要知道
，一旦遭到有损的袭击，后果是相当严重的。他们可以在我们毫无防备的时候，快速飞到我们的面前，利用利爪抓瞎我们的眼睛，或者用它那钩状的喙撕裂我们的皮肤，甚至直接切开我们的脊髓，非常凶猛。好，第五个大雕鸮，也叫美洲雕鸮，这个家伙其实就是生活在美洲的一种大型猫头鹰。它们原产于美洲，是一种适应性极强的鸟类。之所以说它适应性极强，是因为这个家伙分布范围广泛，活动区域较大，几乎大部分的美洲地区，包括美洲的亚北极地区，都有它们的身影。这个家伙的翼展可达 1.5 米，它们的外表与大多数的猫头鹰差不多，都是一个圆圆的脸蛋子跟一双大大的眼睛，看上去并不是很友善。确实，大雕鸮的性情凶猛，攻击力也很强。他们拥有杀伤力非常大的爪子，这些爪子拥有高达250斤以上的压碎力，要比人类的手掌所能施加的压力要大得多。他们可以利用爪子撕裂我们的皮肤，特别是人类的脖子。如果被这家伙抓一下，很容易就可以将我们脖子上的血管撕裂，非常可怕。当然，大雕鸮一般情况下并不会主动袭击人类，只有在他们保卫自己的幼崽或者伴侣时，他们才会向我们发起攻击。有时候，如果无意间进入到它们的领地范围内，也有可能会遭到它们的袭击。要知道，大雕鸮的爪子抓力很强，杀伤力类似于一些大型犬类的咬伤，并且它们会专挑我们的头部与面部袭击。一旦遭到它们的攻击，轻者永久毁容，重者被抓瞎眼睛甚至死亡，非常可怕。好，第四个，非洲冠雕，这个家伙就更可怕了。非洲冠雕被认为是会攻击人类，并且还会将人类儿童作为猎物的猛禽。也就是说，它可能是一种会吃人的鸟。非洲冠雕也叫冠鹰雕，它们分布于撒哈拉以南的非洲地区。它们的体型很大，体长将近一米。它们是世界上现存第五大猛禽。这个家伙的后腿很粗，每个脚趾上都有一个很长的爪子。这些爪子可以帮助它们杀死比它们体型大四倍多的猎物，像一些小羚羊、猴子以及其他一些大型的鸟类，都是非洲冠雕的猎杀对象。它们不像其他的鸟类一样会去吃一些无脊椎动物。非洲冠雕的主要食物几乎都是以哺乳动物为主，也就是说，它们吃的东西体型相对都较大，而且多数都是自己猎杀的。从这点来看，这家伙绝对算得上是一个凶猛的掠食者。还有就是这家伙对人类的威胁，特别是对人类的小孩，因为在以往对非洲冠雕的调查中发现，他们经常会去猎杀猴子。然而，人类的小孩与猴子同属于灵长类动物，在非洲冠雕的眼里，他们很有可能会把小孩子当做猴子攻击。在一个案例中，人们在一对非洲冠雕的巢穴中就曾发现过一个人类儿童的头骨以及断臂。另一个案例中，一名七岁的男孩被一只非洲冠雕攻击，非洲冠雕的爪子直接从男孩的喉咙和胸部挖出。幸运的是，当时一名女性发现后，利用锄头将非洲冠雕赶走，救出了孩子，非常危险。好，第三个油鼻天鹅。这个家伙是世界上最具侵略性的水禽物种之一，它们不但会主动攻击人类，甚至有可能会杀死我们。尤比天鹅是一种原产于欧洲的一种大型水禽，它与普通的天鹅不一样。这个家伙的体型很大，它们的体长最长可达 1.7 米，翼展可达两米以上。平均而言，它是仅次于黑嘴天鹅的第二大水禽物种。两者不同的是，尤比天鹅具有很强的领地意识，它们的攻击性极强，特别是在保护自己的对象和幼崽的时候非常凶猛。尤其是在每年的4到六月份这段时间是他们的筑巢季节，在这期间，几乎一切靠近他们领地的人或动物都会遭到尤比天鹅的攻击。每次发起攻击时，他们会先利用大声嘶吼，呃，确切点说应该是鹅叫声，对敌人进行震慑。如果嘶吼声不能够驱赶走入侵者，他们就会对其进行物理攻击。这家伙的攻击方式也非常直接，单纯的就是利用翅膀扑棱，紧接着就会张开他们的大嘴开始咬人。除了咬人，他们也会攻击人类饲养的狗。因为难免会有一些不懂事的狗前去挑衅这种油鼻天鹅，这极有可能会被这个大家伙利用爪子将狗按进水里淹死。能被它按进水里淹死的不单单只是狗，在国外曾经有一名男子被油鼻天鹅从小型皮划艇上撞了下来，并阻止这个男子游向岸边，最终导致溺水身亡的事件发生，非常危险。如果换作是人类的小孩子在湖边遇到油鼻天鹅，那家伙是相当危险的。好，第二个食火鸡，食火鸡也就是鹤鸵。这个家伙可能是恐龙最亲的亲戚之一。之所以这样说，是因为人们在两者身上发现了很多的共同点，比如爪子、头以及身体构造等等。这期视频黑土就先不过多的描述了。如果各位领导想深入了解，黑土可以专做一期关于食火鸡与恐龙的视频。好，食火鸡这个家伙被广泛认为是世界上最危险的鸟类，因为它们是唯一已知肯定会杀死人类的鸟类。这个家伙生活在澳大利亚，通常都栖息在一些远离人烟的热带雨林里，一般很少与人类碰面。它之所以被认为是最危险的鸟类，是因为这家伙的攻击性极强，并且杀伤力也很大。它们身上最致命的武器就是那两条腿。
使火鸡的两条腿强劲有力，并且在腿下方的爪子上还长着利剑般锋利的爪子。这个爪子非常可怕，它们可以利用有力的双腿直接踢向人类或者其他动物，从而将锋利的爪子刺进我们的皮肤。轻者受个内伤，严重的则直接被它的爪子刺进我们的内脏，然后再将内脏拉扯出来，非常可怕。还有就是，千万不要以为普通人可以干得过它，在食火鸡面前，绝大多数人是无法与它抗衡的，因为一个不小心就会被这个家伙开肠破肚。在世界上很多动物园里，食火鸡几乎是动物园中最危险的动物之一，它们甚至要比一些狮子、老虎还要更加危险。主要原因就是这家伙的脾气非常不好。他们不像狮子或者老虎那样会有温顺的时候，这家伙几乎长时间都保持机警防备的状态，特别危险。好，第一个黑头邻居翁，它是目前人类已知极少数的一种携带剧毒的鸟类。这种鸟外表看上去并不像一些猛禽那样凶猛，它的体型也不大，体长也仅为二十多厘米。如果你不认识它，很难想象这是一种足以使我们丧命的鸟类。黑头邻居翁分布于印度尼西亚和新几内亚岛。目前在全球范围内，只有在这一小部分地区发现过这种毒鸟的活动。这个家伙的身上携带着一种神经毒素，这些毒素沉积在他们的皮肤和羽毛当中，但是触碰到它们就很有可能中毒。一旦接触中毒，会使我们产生强烈的刺痛感，紧接着可能会导致瘫痪甚至死亡，毒性极强。后来经过深入研究发现，这种鸟本身并不会自然产生毒素。毒素的来源可能是由于它们经常食用一些有毒的虫子，经过身体的转换，然后变成剧毒，分泌在皮肤表层以及羽毛上。这种毒素还可以帮助它们抵御狮子或者一些寄生虫的侵扰。当然，它们也可以抵御我们人类。如果各位领导在野外遇到这种鸟，一定要与它们保持安全的距离。这些家伙非常危险。好了，这期视频就到这里了。觉得还不错的领导，记得帮黑兔点个赞，谢谢。你听说过鬼城吗？你见过到处高楼林立却空无一人的城镇吗？你知道吗？在世界上有这样一种地方，房子、道路、生活设施齐全，但却唯独没有人类的身影。这些地方甚至在一些地图或者行车路线图中直接被抹去。如果不刻意去寻找，很多人可能一辈子也不知道还有这样一种地方存在。其实这些地方就是被人类废弃的城镇。在世界上很多地方，人们都将这种废弃的城镇称之为鬼城。这些城镇出于各种特殊的原因，导致当地的人们不得不撤离这里。渐渐的，这种地方就变成了一个杂草丛生，一到了晚上，看上去就阴森恐怖的鬼城。那么，这些城镇究竟是为什么被人类废弃的？今天这期视频，黑土就给各位领导找出了世界上最大的九座被人类废弃的城镇，带各位领导一起认识一下这些恐怖的鬼城。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。好，第九个，森特勒利亚镇。这个小镇位于美国的宾夕法尼亚州，始建于1866年。这里曾经是一个非常富裕的小镇。之所以说这里富裕，是因为人们在这座小镇的下方发现了无烟煤，也就是说这里曾经是一个煤矿小镇。巅峰时期的人口达到了上千人。人口虽然不算太多，但就在这么一个小镇里，曾经仍建有七座教堂、五家酒店、两家剧院以及一家银行和邮局。小镇的规模不大，但基础设施在当时已经算得上很齐全了。那么这么一个富得流油的地方，如今为什么会变成一个荒废的鬼城呢？主要原因其实就是地下的煤矿。1962年5月27日，小镇的工作人员在燃烧清理垃圾的时候，不小心引燃了地下的煤矿。虽然当晚就用水浇灭了可见的火焰，但是当时火势已经蔓延至地下的矿脉，已经在地下燃烧起来，远远超出了人类的可控范围，只能任其燃烧。从此，小镇的温度迅速飙升，地下煤矿燃烧所散发出来的有毒气体从地下喷涌而出，大量植物的根茎被烤焦，散发出各种难闻有毒的气体。在大火的中心，温度甚至都超过了五百多度，最终导致当地的居民不得不撤离这座富裕的小镇。至今为止，这座小镇的地下火仍在持续燃烧。据人们估计，以目前的速度，它可能还会持续燃烧两百五十多年。这里看上去是一座小镇，但却是一个人类无法生存的区域。好，第八个。伯蒂镇，这里位于美国加利福尼亚州的北部。一眼看上去，这里就是一个破败不堪的废弃城镇。但在19世纪后期，这里曾经是当地最著名的新兴小镇，因为有人在这座小镇发现了金子，也就是金矿。伯蒂镇发现金子的消息很快便被散布出去，之后便开始有很多淘金者不断涌入到这里，在此定居淘金。在当时，这里也成就了很多人。在1880年左右。伯蒂镇的人口数量就达到了一万三千人。当时这里建有银行、铁路和各种供人们娱乐的店铺，应有尽有。不过好景不长，没过几年之后，这里的金矿就被淘金客们开采的所剩无几。
。随着因子的减少，淘金客的离去，这座小镇便开始走向衰落。在二十世纪四十年代之后，小镇上的居民便开始陆续搬走，到最后空无一人。好，第七个阿格达姆区，这里位于阿塞拜疆的西南部，整片区域的面积为一千一百五十平方公里。在一九九三年的时候，有多达十六万人生活在这片区域。当地曾建有机场以及各种生活设施，曾经是一片繁华的社区。但从1993年以后，这里便逐渐变成了一片荒无人烟的废墟。导致这里变成鬼城的主要原因就是战争。由于战争原因，使得这里的大量建筑被摧毁。除此之外，至今为止在这里仍然有很多地雷区，曾经埋在地下的地雷至今仍没有排除干净，所以才导致这里变成了一个无人敢轻易踏入的境地。好，第六个，卡曼斯科。这个地方位于非洲西南部的纳米比亚境内，靠近大西洋，现在已经被沙漠吞噬。这里 40% 的建筑物都被沙子所覆盖。现在看上去虽然一片荒芜，但这里却是非洲第一座开设有轨电车的城市，包括南半球的第一座 X 光机也在此运营。曾经的繁华可想而知。在1908年，德国人在这里发现了钻石矿，后来意识到这里盛产钻石后，德国的矿工便开始在此定居采矿。由于当时在这里挖矿的人多数都是德国人，因此在这里的德国居民便开始按照德国的建筑风格建造了这么一个村庄。曾经建设的设施机构包括医院、舞厅、发电站、学校、体育馆以及剧院等等设施，当然包括上面提到的非洲第一辆有轨电车以及南半球第一台 X 光机。在当时，这个小村庄可谓是相当繁华了。但是好景不长，过了约有二十年左右，这个小镇便开始走向衰落。在第一次世界大战期间，这里的钻石矿渐渐地开始枯竭，直到1928年，人们又在奥兰治河附近的科尔曼斯科以南270公里的海滩梯田上再次发现了更丰富的钻石矿，因此导致原本在这座小岛上的采矿人加速迁移到更丰富的矿区，最终导致这座小镇被人们废弃，变成了这般模样。好，第五个，克拉科。克拉科位于意大利南部，出于防御的原因，该镇建立在一个非常陡峭的山顶上，坐落在一个400多米高的悬崖上，一眼看上去十分引人注目。最值得注意的是，这座老城镇的历史可以追溯到大约 1,000 年前，它见证了君主、军队和政治意识形态之间的许多冲突。这里曾经也是一个非常重要的军事中心。早在1276年的时候，这里就建立了一所大学，人口从刚开始的几百人一直上升到一万多人。后来随着当地内乱的结束。这里面临的最大困难变成了环境和地质问题，最主要的就是由于农业条件差。到了1922年，有超过上千名生活在这里的人迁移到北美。到了1963年，由于人们在当地修筑下水道和供水系统这些基础设施的时候，引发了一系列的山体滑坡，最终导致生活在这里的人们为了自己的安全，被迫只能搬迁离开克拉科，另外寻找适宜居住的地方。渐渐的，这里就从曾经非常重要的核心城镇，沦落为这样一个荒无人烟的废弃之地。但尽管被遗弃，这里仍然是意大利最受欢迎的旅游目的地之一。好，第四个瓦罗沙，这里位于塞浦路斯的法马古斯塔，曾经是一个非常豪华的旅游胜地。城市内部有很多豪华的酒店，以及一些酒吧、餐馆、夜店等等一些休闲娱乐设施。直到1974年，土耳其对这里发起了攻击，分裂了这个岛屿，导致当地的居民纷纷逃走。土耳其军队在占领瓦罗沙之后。在这片区域之外，都围上了铁丝网，完全控制了这座城市。除了土耳其的工作人员可以进入，其他人则禁止入内。随着时间的流逝，这座现代观光城市已经沦落成为一个毫无生气的鬼城。城里的一些建筑正在慢慢的倒塌，金属被腐蚀，窗户破碎，植物也在墙壁和人行道上蔓延。没有了人类的活动，这片海滩现在也已经成为海龟的栖息地。好，第三个，端岛。这里是位于日本长崎县附近的一个废弃小岛，整座岛屿的面积仅为 0.063 平方千米。虽然面积不大，但是曾经有多达 5,000 多人居住在这座小岛上。1810年，日本人在这座岛上发现了丰富的煤矿资源，但由于岛上的自然条件恶劣，开采煤矿的难度较大，导致采煤业停滞不前。后来，直到1916年，日本人开始对该岛进行修整改造，并且在岛上修建了一些混凝土建筑，以此来抵抗海上飓风的侵害，以便可以更顺利地对岛上的资源进行开采。随着采矿业的发展，他们紧接着又在岛上建造了公寓楼、学校、幼儿园、医院、市政厅以及一些娱乐项目，把这个不毛之地改造成为了一个现代化的小城镇。后来，随着第二次世界大战的开始， 1 9 3 9年，日本人开始大量使用朝鲜劳动者在端岛采矿，劳动量最大的矿工几乎都从之前的日本人换成了朝鲜人。这些劳工在这座小岛上受尽了折磨，直到日本战败，被抓去的劳工才得以解脱。期间，有多达700多名劳工在这座小岛上被折磨致死。
。后来到了二十世纪六十年代，在日本，石油替代煤成为主要能源，日本当地的煤矿相继关闭。端岛也不例外。到了1974年，这座岛被正式关闭，曾经生活在岛上的日本人也全部撤离，端岛从此被禁止进入。禁止进入的原因可想而知，在对该岛封禁了35年之后，也就是2009年，这里才被重新开放。然而，开放之后的这里已经变成了一处破败不堪的不毛之地。好，第二个，格拉纳河畔奥拉杜尔。这里是位于法国利姆赞大区的一个村庄，这里原本是一个平静祥和的地方，生活着大约600多名村民。但就在1944年的6月10号，整个村庄的村民遭到了当时德国的一支武装亲卫队的屠杀。在当日，尼克曼的部队封锁了整个村庄，并下令全村所有的居民集中到村庄的广场，表面上是检查证件，但实际上是屠杀。当时，一些妇女和儿童被关押在教堂，男人们则被带到六个仓库的棚舍中，然后士兵再利用机关枪对他们的腿部进行扫射。之所以对腿部进行扫射，是因为这样可以使被击倒的人不会立刻死去。当这里的居民失去移动能力的时候，士兵再点燃他们的身体，使其活活烧死，非常残忍。最后烧毁了仓库，只有五个男人逃脱，其余一百九十人全部遇难。紧接着，妇女和儿童也被士兵利用各种方式屠杀致死。整个村庄600多人，最终幸存下来的寥寥无几。据统计，共有642名居民死于野蛮的杀戮。战后，当地人决定永远不要重建这个村庄，就让它保留在这里，作为对死者的纪念。因此，这里至今为止仍被保留在这里，到处残破不堪，荒无人烟。好，第一个，普里皮亚季。普里皮亚季位于乌克兰基辅州靠近白俄罗斯边界的地方。这座城镇创建于1970年，最初新建这个城镇的目的，主要就是为附近切尔诺贝利核电站的工作人员提供住所的。建成之后，该城镇的人口每年都会增加约 1,500 人。在这座小城的内部，设有一家大型医院、十几所小学、二十五家商店，还有公园、电影院、工厂以及游乐园等等其他繁荣社区的标志，应有尽有。这里曾经是前苏联最美丽、最奢华的城市之一，便利的生活设施吸引来了很多人定居在此地。到了1986年，也就是从该城镇建成16年之后，这里的人口从刚开始的几千人上升到约5万多人。但是好景不长，就在1986年的4月26日凌晨，在这座小城附近的切尔诺贝利核电厂的第四号反应堆发生了爆炸，连续的爆炸引发了大火，并在短时间内向外散发出大量的高能辐射物质到大气中。这次核电站泄漏事故所释放出的核辐射线剂量是二战时期美国投放在广岛的原子弹的400倍以上。然而就在此时，这座小镇中的5万多名居民，绝大部分都还在睡梦之中，结果可想而知。小镇中上万人由于放射性物质的影响丧命，或者染上重病。在事故发生三十个小时之后，城内的所有人被迅速疏散撤离。短短不到两天的时间里，这里就从一个繁华的小镇变成了一座空城。从1986年事发至2020年期间的三十多年里，这里经常空无一人。直到2020年的2月4号，这座小城的前居民才第一次回到这里。然而，这里早已被动植物占领。不过，具有讽刺意义的是，灾难带给人类的伤害，对野生动物来说反而是好的。在1986年的时候，这个城镇的野生动物几乎很少。但自从人类离开这里之后，野生动物便开始陆陆续续进入到小镇。尽管这里的辐射很高，但经过观察，这些动物们并没有表现出明显的突变迹象，像一些狼和舍利以及野猪都陆陆续续的在这里出现。好了，这期视频就到这里了。觉得还不错的领导，记得帮黑图点个赞，谢谢。相信很多人都怀疑过藏獒的战斗力。那么一獒到底能不能战三狼？今天黑图给各位领导找出了世界上犬类中的十位佼佼者。中国藏獒到底能不能荣获“世界犬中之王”的称号？咱们先来看看世界上的十大猛犬，个个凶悍无比。大家好，我是黑图。喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑图个霸气鼓励，谢谢。排名第十的是怪异杀手牛头梗，英国的品种。长相特别的面熟，身高可以达到60厘米，体重60多斤。虽然个头不大，长得还比较憨厚，看起来像一只非常乖巧的宠物狗，但是从里到外呈现出来的全是假象。这家伙在三分钟之内就可以咬死一只德国黑背，战斗力特别强悍，也是属于斗犬中的一类，性情暴躁，具有强烈的争斗性，对待其他犬类从不服气，但是他对待人类却特别的友善，特别是儿童。但是也不要太过于相信他。对于陌生的牛头梗，你一定要保持距离。第九名，西班牙的加纳利犬。这种犬被很多国家列为咬死人最多的犬种，被很多国家禁止饲养。它是属于高冷型的，一般不喜欢与别的犬类相处。体重一般在100斤左右，身高60多厘米，肌肉发达，四肢强壮，战斗力强悍。
，遇到它尽量的离它远一点，因为它是咬人致死最多的犬，也有人称它为杀手犬。排名第八的就是中亚牧羊犬，它有着藏獒的血统，属于獒犬，主要就是帮草原上的牧民放羊。神奇的是，它的身上好像自带着一种让其他动物畏惧的气势。传说它用眼神就可以指挥羊群，甚至震慑其他动物，对其他犬类有很强的支配欲，有种武林高手的感觉。它的警戒性很强，比较独立，具有攻击性。当年蒙古人远征欧洲大陆时，中亚犬也会一同前往，毕竟是属于獒犬，还是具备一定的战斗能力的。这家伙除了在人类面前像个小弟，走出去到哪儿都有种大哥的风范，特别是眼神。第七名，阿根廷的杜高，它是一种大型的狩猎犬。一个阿根廷的培育者安东尼奥·瑞斯·马丁，为了狩猎美洲豹和美洲狮，培育成了该品种。这种犬强壮有力，耐性极强，是一名出色的猎手。它是人类为了捕猎野猪和其他大型动物专门饲养的。正宗的阿根廷杜高经常会面临比自己更凶猛的动物，有时是野猪，有时是猎豹。它们善于配合，面对强大的对手也毫无畏惧。在南美洲初期，野猪跟美洲豹经常闯入人类领地袭击家禽。人们为了驱赶美洲豹和野猪，就培育出了杜高，协助人类一起驱赶野兽。经过人类的训练，杜高具有非常强大的战斗力，据说单独就可以捕杀野猪。成群的杜高甚至可以猎杀体型较小的熊。要知道，一般的犬类见到兽类早就吓得腿软了，但是杜高不一样，它们是很优秀的猎犬，被称为人类庄园的守卫者。第六名，法国獒犬波尔多。它的力气非常的大，长着一个巨大沉重的脑袋。它的头可能是世界上所有犬类中最大的一个，是一种工作犬。最初在法国用于狩猎野猪和熊，曾用于斗兽。它的前身是法国古老的犬种艾伦犬的后代。巨大的头部赋予它强大的咬合力。它的主要工作就是放牛。在战争年代，也被编入军队执行军犬任务。它天生就带有战斗性，放牛的时候也时刻准备着与野兽搏斗。只会忠诚于他们的主人，生人一旦靠近会非常的危险。只不过后来被人类驯化的进入看家护院的行业中，慢慢的也就失去了最初的野性。不同的生存环境使他凶狠的一面渐渐的被压制下去。不过他的基因里依然保存着凶狠的一面。排名第五，带刀护卫巴西菲勒，它是一种体型较大的犬类，身高一般不会低于75厘米，体重都在100斤以上，非常强壮有力。带刀护卫的称号也并不是浪得虚名。1500年，葡萄牙殖民者进入巴西后，就把菲勒犬的祖先也带到了巴西。在这里，他们主要的工作就是监督葡萄牙人统治的黑奴工作和震慑当地人。在那个年代，菲勒犬一度成为了黑奴们的噩梦。西班牙殖民地的主人为了防止黑奴逃跑，就会在黑奴身上抹上刺激菲勒犬的东西。狗对这个味道特别的敏感，一旦黑奴逃跑，都不用农场主去追。菲勒犬就会顺着味道追踪上逃跑的黑奴，并且会对黑奴进行很残忍的撕咬。很多黑奴不敢逃跑的原因，有一部分就是因为非常惧怕菲勒犬。这些狗就像监狱看守一样，监视着黑奴们的一举一动。后来因为菲勒犬残忍的攻击性，决定禁止饲养。第四名，被多国列为禁犬的日本斗犬土佐。这种狗身高最大可以达到80厘米，体型巨大，体重可以达到120斤往上，咬合力大约可以达到200斤往上。一般不喜欢吼叫，属于比较安静的品种。它在攻击对方的时候，不像其他的狗会去吼叫威胁对方，它会悄无声息的直接上来就咬。这种狗被日本人训的，意志力特别坚强，以勇敢和镇静闻名。在日本，它属于国宝，因为它的斗志顽强，被视作日本武士道精神的化身。土佐犬的寿命一般在十年到十二年左右，最高纪录可以活到十八年。它的攻击力也是相当的强悍。同样，养这种狗也特别的危险。曾经发生过，主人在遛狗的时候被土佐猛拉跌倒，躺在地上的主人就被自己养的土佐咬死的事件。在英国、法国、德国，还有中国的台湾，这种狗一度被列为危险犬种。在中国香港被列为四大禁犬。一般没人敢养这种狗，狗对主人都会特别的忠诚，当然土佐也不例外。但是出现过多起土佐咬死主人的事件，这也就不得不让人对这种狗有所防备了。饲养这种狗的人一般都是日本的黑社会成员或者商界的大老板，普通百姓一般没人养这种狗，因为这种狗的脾气让人捉摸不透，一旦发起疯来，很有可能造成伤亡，属于那种一声不吭就能把人送走的那种，特别危险。位列第三的是竞犬三大巨头之一——意大利纽波利顿，它和比特犬、土佐并列为世界三大攻击犬。土佐是日本黑社会的最爱，纽波利顿是意大利黑手党的最爱。
。这种狗凶猛起来会咬死人，在很多地方都被禁止饲养。我们都知道有一句话叫做“狗仗人势”，但是这句话用在它身上恰恰反了过来。早些年，人类牵着它们出门，会给自己带来极度的满足感，因为它凶猛的外表会给陌生人一种压迫感。如果不是自己亲手养大的，一般谁见到都会害怕这种狗。不单是外表凶猛，它也同样有着杀人犬的称号。纽伯利顿一旦攻击对方，就是不死不休，并且会吃掉被他猎杀的动物。在所有的犬类中，被视为最残忍的杀手。他们的性格与意大利黑手党不相上下，毕竟物以类聚，凶残程度可想而知。排名第二的就是高加索。说到高加索，相信大家都不陌生，它是世界上现存体型最大的犬类，体重可以达到160斤往上，身高可达85厘米，整个外表看起来特别的威猛。他们最初被当作畜生的保护神，有高加索在身边，一般的狼群就不敢轻易的靠近。虽然它干不过狼，但在一定程度上还是起到了一定的震慑作用。在二战期间，德国为了避免西柏林的人偷渡到东柏林，就曾派高加索这种猛犬守卫柏林墙。偷渡者费尽千辛万苦爬到东柏林，一旦遇到高加索，就会被袭击撕咬。有了高加索的出现，致使偷渡者不敢再继续偷渡，慢慢的就被当作边境巡逻犬了。排名第一的就是猛犬的霸主——中国藏獒。相信有不少人怀疑过藏獒的战斗力，特别喜欢拿它跟狼来做对比。之前还有过“一獒战三狼”的说法。那么藏獒战斗力到底如何？到底能不能干过狼？咱们来深入的扒一扒。藏獒体型较大，力大勇猛，对主人绝对的忠诚。藏獒的身长约120厘米，肩高最大的可以达到75厘米，体重150斤往上。整体来看，在犬类里体型算是很大的了。它们的咬合力大约为160多斤，比起狼的咬合力，那藏獒是不占优势的。至于藏獒跟狼打谁能赢这个问题，其实不太好回答。藏獒的凶猛程度毋庸置疑。虽然很多藏獒被人类圈养，但还可以看得出藏獒身上那种霸道和野性。我们都知道，任何一个凶猛的动物，一旦被人类圈养起来，多多少少都会丧失一些战斗力。更何况藏獒属于犬类，更容易被人类驯服。反过来，狼就不一样了。狼这个东西给我们的第一印象就是一个字儿：狠。单看长相就知道不是什么善类。再加上狼属于野生动物，不受人类的干扰，从小就在野外跟着狼群捕食猎物，时间久了，各项战斗力比藏獒强是很正常的。藏獒就不一样了，它们多数都是吃人类喂食的食物，牙齿跟咬合力相比狼来说肯定不如狼。但是两者如果真的放在一块一对一的单挑，藏獒并不是没有胜算，因为它的体型跟狼不相上下。凶猛程度也不次于狼。如果一只纯种藏獒从小就开始接受跟狼一样的生活方式，我感觉藏獒要比狼的战斗力稍微强悍一点。古时候的“一獒战三狼”的说法，我认为并非空穴来风。一獒战三狼也要看是跟什么狼打。狼也分好多种，如果是北美的灰狼，那藏獒肯定是没有胜算的。单是体型这一项，藏獒就已经被碾压。如果是跟体型较小的狼打，藏獒还是有胜算的。毕竟武松也打过老虎，是吧？第零名，美国比特犬。比特犬能站在这个位置，其实跟咱们上面那期《陆地上最强悍的动物到底是谁》里面的密幻性质差不多。其实比比特犬凶猛的犬还有很多。比特犬被认为是犬类战斗力最高的原因，就是因为它是职业的格斗选手。这家伙，你说它战斗力强悍，它也算不上太强悍；说它不强悍，人家凶猛的却让人害怕。主要原因就是这种狗被咬伤后，它不知道疼痛，身上自带着一种特殊技能，不怕疼。但是打斗过后，它也会疼，只不过在战斗时被咬伤，人家是没有感觉的，从来不会因为打斗过程中受不了疼痛而认怂。这一点对比其他的狗，比特犬占据了极高的优势，凭着不怕疼，一度登上了犬界战斗力排行第一名。好了，这期视频就到这里了，感谢各位领导支持，记得帮黑图点个赞，谢谢。